Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 70, Positif Hamil. Sayang, bagaimana jika aku tidak hamil, Aluna sedikit gugup. Hari ini adalah hari di mana dia akan memeriksa kehamilannya secara langsung. Apakah dia benar-benar hamil atau tidak, Edgar Brown dan Aluna memang sengaja menundanya sedikit lebih lama karena merasa sedikit gugup. Sayang, tidak apa-apa, aku akan sangat senang jika kau hamil, tapi aku juga tetap akan senang, jika itu tidak terjadi, aku hanya perlu bekerja keras sepanjang malam lagi untuk membuatnya, ho ho ho. Edgar sebenarnya tidak menuntut untuk istrinya cepat-cepat hamil, tetapi jika istrinya hamil dalam waktu cepat juga tidak masalah. Lak, Aluna memeluk bahu suaminya dengan gemas. Merasa kenakalan suaminya ini benar-benar tiada tandingannya. Hari ini Aluna akan melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakannya teknologi kesehatan. Tentu saja dokternya wajib seorang wanita. Edgar merasa hasilnya akan lebih akurat menggunakan teknologi canggih daripada alat tes biasa. Dek, dek, dek. Edgar memutuskan menunggu di luar bersama Brian yang juga penasaran apakah sebentar lagi dia akan memiliki keponakan atau tidak. Bos, sudah lama bos menghabiskan waktu dengan kakak Ipar, kita tidak pernah berbicara berdua seperti ini. Awalnya aku sedikit cemburu, bagaimana bos lebih perhatian terhadap kakak Ipar dibandingkan kami. Tetapi aku akhirnya sadar, mungkin karena aku sudah dewasa, Brian memandang luas melalui dinding kaca, Pemandangan yang luar biasa di pulau itu. Aku sadar, jika bos ternyata sangat mencintai kakak ipar, dan kakak ipar juga begitu, akan sangat menyenangkan, jika aku juga menemukan seseorang di luaran sana. Ah, bahagianya menjadi lelaki dewasa sepertiku. Brian merasa dirinya sudah dewasa, dan sudah pantas mendapatkan cinta di luaran, sama seperti bosnya. Brian benar-benar seperti adik kecil, yang selalu mengikuti jejak kakak laki-lakinya. Puff, tadi Edgar tegang, tetapi sekarang dia malah tertawa, melihat tingkah kekanak-kanakan yang dimiliki Brian belum juga berubah. Brian, kau itu masih kecil, bagiku kau selalu akan menjadi adik termuda, hahaha. <laughs> Ucapan Edgar Brown membuat Brian terlihat kesal, dia melipat tangan dan terdiam. Brian, dengarlah, rencana kita sudah selesai, Geral akan membantuku di perusahaan, Helen mungkin akan menikah juga sebentar lagi, jadi dia tidak akan bisa bersama kita terus-menerus. Dan kau, aku harap kau bisa melanjutkan kuliahmu di luar negeri, sebagai kakak tertuamu, aku sangat ingin Brian yang keras kepala ini bisa sukses dengan caranya sendiri. Edgar berbicara dengan lembut, namun juga tegas kepada adiknya, yang suka sekali memberontak dan melawan ini. Edgar menepuk pundak Brian, dan ucapan Edgar itu membuat Brian melongo dan takkan bisa memproses segalanya. Bobos, tunggu-tunggu dulu, Helen akan menikah. Menikah dengan siapa? Dia itu pemarah dan jomblo seumur hidup, siapa yang mau dengannya? Gerutu Brian tidak percaya, Helen seorang wanita yang paling menyeramkan, yang dikenal oleh Brian akan menikah. Bahkan membayangkannya saja Brian tidak akan sanggup. Puff, inilah mengapa kau masih anak-anak, kau akan tahu nanti. Itu, mereka sudah datang. Seru Edgar melihat dari kejauhan, sudah ada Gerald, Helen dan Welfrin datang. Brian memperhatikan kakak perempuannya yang paling galak, Helen sedang berdekatan dengan Welfrin. Belum pernah Brian melihat wajah Helen terlihat merah, kesal, dan sok imut seperti itu. Ha, Brian menutup mulutnya dan matanya melebar, dia bahkan hampir terjatuh karena terlalu syok. Wanita pemarah dan suka melempar barang padaku itu bersama Welfrin. Brian masih shock, dan dia tidak bisa tidak menutup mulutnya. Ada apa dengan anak itu? Apakah dia terkejut melihat aku datang? 
apakah dia ingin menerima lemparan sepatuku? Suasana hatiku sedang tidak baik Brian, sebaiknya kau berhati-hati, gerutu Helen, membuat Gerald lagi-lagi geleng-geleng. Dia selalu saja mendengar Helen marah, dan kali ini sedikit berbeda. Amarah Helen sepertinya karena tidak suka Welfrin akan segera pergi. Bos, kami sudah kembali, seru Gerald segera datang menghadap ke arah bosnya. Kalian melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Istirahatlah dulu. Besok kita kembali ke kota. Aku harus menggelar pernikahanku dengan Aluna. Seru Edgar menyambut para saudaranya itu, yang kelihatan memang lelah sekali menjalankan misi. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat aneh? Seru Helen melihat Brian masih shock, dan geleng-geleng kepala seolah tak terima. Kau itu wanita pemarah dan menakutkan, bisa-bisanya sudah punya pacar, sedangkan aku tidak, seru Brian tidak terima. Pak pacar, apa maksudmu? Apakah di pulau selama berminggu-minggu membuat otakmu geser, seru Helen? Tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Brian. Dia, katanya dia pacarmu, teriak Brian menunjuk ke arah Welfrin. Helen mengikuti tunjukkan jari Brian, yang mendarat ke Welfin yang ada di sisinya. Blues, pipi Helen langsung merah sekali, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Dek, 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 Brian yang melihat itu sampai menepuk pipinya, dia sampai shock dan tidak menyangka apa yang ia lihat ini apakah nyata atau tidak. Tidak mungkin, seru Brian masih tidak menyangka. Brian, kau, Helen sudah mempersiapkan tinjunya, dan akan segera menghajar Brian yang sudah membuatnya canggung dan malu. Mampus, dia akan mengamuk, Welfrin sebaiknya kau berhati-hati, jika kau terkena tinjunya maka kau akan pingsan. Seru Brian langsung berlari kabur dari Helen, tetapi tentu saja Helen mengejarnya. Dia akan menghajar Brian yang sudah berani membuatnya malu dan canggung. Saat kehebohan antara Helen dan Brian terjadi, ceklek. Aluna sudah keluar dari ruangan pemeriksaan, dia langsung berlari memeluk Edgar Brown. Sayang, bagaimana, apa hasilnya? Seru Edgar langsung penasaran sekali. Dia mengusap pundak istrinya dan menunggu jawaban. Welfrin yang mengenal Edgar dengan kengerian dan bagaimana kehebatan Edgar, melihat dia sangat lembut dan menyayangi wanita bernama Aluna itu, membuat Welfrin cukup shock. Selamat sayang, kau akan menjadi ayah. Aku sudah hamil selama empat minggu, seru Aluna menangis bahagia. Sedangkan Edgar, dek-dek-dek, jantungnya berdegup sangat kencang. Badai pasti berlalu. Kata pepatah, tetapi Edgar tidak akan pernah tahu, jika saat badainya berlalu, pelangi dan kehidupan yang penuh kehangatan menantinya di ujung badai. Mimpi sederhana yang ia ingin adalah, memiliki tempat untuk pulang, diberikan bonus oleh semesta dengan berkat yang tak ternilai. Sayang kau salah, aku akan menjadi suami yang terbaik dan ayah yang terbaik. Aku akan memiliki keluarga kecil, betapa bahagianya. Apakah aku pantas mendapatkan semua ini sekaligus? Seru Edgar terharu sekali, dia tidak menyangka bahagia itu benar-benar datang berlipat ganda kepadanya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.